Hello everyone, welcome to my class of physics by Sachin Sir, the finest and the easiest way to learn the concept. The channel where you feel the concept and then you realize that you are in love with the subject. So from now we are going to start a new series of physics and that is the class 11 physics. Like the way we have finished the 12 science, the entire syllabus of 12 science one by one. We are going to finish the entire syllabus of 11 science from the last few days continuously i am getting the message ki sir aap 11 class kab start kar rahe then i think today is 26 january so before i start anything i uh, would like to wish you all a very happy republic day so this is the best day to start the class 11 series see and uh, at the end of the video there is also an important message to all the 12 science student so this is the point the key points the way we are going to start a class 11 series and this chapter is the thermal properties of the matter a very important chapter for JWE exams as well as your uh, um, I can say the neat exam that's why I have decided this chapter because this topic is going to be a really helpful for the 12 science student as well as the 11 science student that's why I have selected this topic ki isse better hai ki mein measurement and uh, uh, kya kehte hai chapter ko yeah dimension formula and measurement wale chapter se start karo I thought ki uh, I, I should take a chapter uh, like this that thermodynamics and thermal properties of the solid that will be beneficial for both the stream uh, that is the 11th stream as well as the 12th stream that's why I decided this chapter simply you have to enjoy the chapter yaar. see there is only one funda of physics don't go for the ratification feel the concept the marks will follow you don't go for the ratification you have to follow the excellence you have to love the concept you have to realize you have to imagine the subject and that's it once you start loving the subject now, nobody can stop you, right? So simply you have to focus on the concept, you have to learn, you have to feel and that's it. And this is the main motto of this channel. Don't go for the ratification, just follow the excellence. So this is the key point without wasting your time. Let's see uh, the key points of this chapter. See, one by one, we are going to take, a, uh, take all the portions. But in this uh, portion, we'll start with the introduction, which will happen in class. That is the difference between the heat versus temperature. I have already written the points, you can see it. And then temperature scale, a very important point is specific heat capacity, latent heat, calorimetry, thermal expansion, heat transfer, Newton's law of cooling, and that is the last part of this uh, video. And that is going to be uh, important information for the 12 science student. Okay, okay. So, uh, I hope कि मुझे उसी तरह का positive response मिलेगा ये बोलना मुझे बहुत पड़ता है मैं चाहता हूँ कि उसी तरह का मोहब्बत और प्यार जो दुआ आप लोगों ने मेरे लिए की है 12 science के लिए और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का वही प्यार मुझे मिलेगा ठीक है अब हम start करते हैं class see chapter है thermal properties of matter right तो matter में मैं सबसे पहले आपको example देता हूँ जैसे आपके पास में है solid ठीक है उस solid के अंदर what will happen when you start giving some uh, heat from externally what will happen agar wo solid hai to uske andar heat ka transformation hoga for example you have a rod and uh, you are applying some heat to the rod initially it gets heated and then the entire body gets heated hai na to ye ho kya raha that is the heat transfer wo is chapter mein aap sikhoge how the heat transfer takes place by which amount of heat transfer is going to transfer in the body all this phenomena, all this scenario is going to be in this chapter, right? So, you have to focus in this chapter. We'll start with the introduction. That is the difference between heat and temperature. Hum sabhi ko pehle yehi lagta tha. In fact, mujhe bhi yehi lagta tha ki heat or temperature ekhi hote hai. But nahi. Heat is the different point and the temperature is the different point. Yeh dono point alag alag hai. And the concept behind the heat and temperature is this which I have already written on the board. See, what I have written, it is a form of energy. Heat is a form of energy, which produces the sensation in our body, through which I can sense that given body is hot and this given body is cold. I can feel my body, my body can feel my body. There is a sensation in my body, because of the heat. What is the heat? 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 अगर आपके हाथ में आइस आ गया तो उससे हीट का ट्रांसफर आपकी बॉडी में जाएगा राइट right? वो हीट का जो ट्रांसफर जा रहा है उससे आप सेंस कर पा रहे हो कि हाँ यार ये गर्म है ठंडा है इसी तरह से कोई बहुत हॉट uh, रॉड को आप टच करते हो तो उसमें भी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी बॉडी की तरफ से या फिर बॉडी के थ्रू जैसे आइस के एग्जाम्पल में डिफरेंट है आपकी बॉडी से हीट आइस में ट्रांसफर होता है बट रॉड के केस में रॉड से आपकी बॉडी में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दोनों ही सीनैरियो के अंदर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो बेसिकली हीट है क्या तो हीट एक तरह से एनर्जी का फॉर्म है 
जैसे साउंड एक तरह से एनर्जी है क्योंकि साउंड अगर एनर्जी नहीं होती तो फिर आपके ईयर में वो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करता एंड इफ इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग अ सेंसेशन इन अवर ईयर यू कैन नॉट बी एबल टू सेंस दैट दिस साउंड इज वेरी नॉइसी दिस साउंड इज वेरी स्मूथी दिस साउंड इज वेरी प्लीजेंट ऐसा आप नहीं समझ पाते हो ना अगर ऐसा नहीं होता तो बट लाइक वाइज साउंड इज अ एनर्जी इन अ सेम वे बच्चा पार्टी वी कैन से दैट हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी और वो एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे बॉडी में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है दैट इज द काइंड ऑफ हॉटनेस और द कॉल्डनेस राइट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि भाई इसका यूनिट क्या है जस्ट बिकॉज ये एक तरह की एनर्जी है इसीलिए इसका यूनिट है नॉर्मली जो हम हर बार कहते हैं पढ़ते आ रहे हैं लगातार एनर्जी का यूनिट जूल होता है लेकिन और एक और यून, इसके यूनिट होती है दैट इज़ कैलरी बहुत बार आपने सुना होगा कि जो बॉडी जिमिंग करते हैं या जो एक्टर्स वगैरह हैं वो कुछ भी खाते हैं तो बोलते रहते हैं कि भाई हमने इतनी कैलरी बर्न कर दी या हमारी बॉडी से इतना फैट को रिड्यूस करना है तो ये कैलरी इतना ये इस, इ, इसको इसको डाइट में आप अप्लाई करिए तो कैलरी इतना मिलेगा इसमें कैलरी इतनी है सो दैट इज़ द यूनिट ऑफ हीट बट लाइक If I talk about मीटर and सेंटीमीटर there is a relation ना कि वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर इन अ सेम वे देर इज अ रिलेशन बिटवीन जूल एंड कैलरी सो दैट इज द रिलेशन वन कैलरी इज इक्वल टू फोर पॉइंट वन एट सिक्स जूल एंड इफ आई आस्क वट अबाउट जूल फॉर द कैलरी देन वन जूल इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पॉइंट वन एट सिक्स क्या हाँ कैलरी नाउ अभी कैलरी को डिफाइन करना है कि कैलरी होती क्या है तो एक प्योर अमाउंट का वाटर लीजिए या फिर नॉर्मली आप ऐसे बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ वाटर लिया और उसके टेम्परेचर में मुझे 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस जितना चेंज लाना है तो 100 परसेंट आपको हीट एनर्जी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर इसके टेम्परेचर को आप चेंज करना चाहते हो सो इन ऑर्डर टू चेंज द प्योर वाटर टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज वन कैलरी राइट सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट सो हीट समन आस कि भाई हीट क्या है देन सिंपली यू कैन आंसर कि भाई साहब हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी ना वॉट इज टेम्परेचर टेम्परेचर इज द डिग्री और द मेजरमेंट ऑफ द हीट ये बॉडी गर्म है ये उससे भी ज़्यादा गर्म है ये बॉडी बहुत ठंडी है तो ये बॉडी बहुत गर्म है ये बॉडी बहुत ज़्यादा ही गर्म है उससे और ये उससे भी ठंडा है मतलब तीनों ही फैक्टर्स के अंदर तीनों ही एग्जांपल्स के अंदर बॉडी का टेम्परेचर विल बी डिफरेंट राइट तो जो बहुत ज़्यादा हीट वाला है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है जो बहुत कम हीट वाला है उसका टेम्परेचर कम है ऐसा आप अभी सोच रहे हो बट रियालिटी में अगर मुझे समझाना है कि टेम्परेचर है क्या तो टेम्परेचर के लिए दो स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिखे हैं उसको समझिए कंसेप्चुअल स्टेटमेंट अगर कोई कहता है आपसे कि टेम्परेचर ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम बॉडी ए टू बी ए से बी का टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं होता टेम्परेचर एक बॉडी का मेजरमेंट है हीट का मेजरमेंट है राइट right? टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन होता है हीट का बिकॉज हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता परफेक्ट स्टेटमेंट नीचे है कमाल करते हो हाँ इधर है हीट ट्रांसफर इज फ्रॉम एच टी टू एल टी दिस इज ट्रू हाइयर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है अब बट टेंथ जस्ट अभी आप पास किए हो इलेवंथ के स्टूडेंट देख रहे हो ट्वेल्थ वालों को तो मजा ही आएगा वी नो दैट करेंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल so that is the flow of current flow of electrons from one place to another place वैसे ही heat का transformation होता है higher temperature वाली body से lower temperature वाली body पर तो actual में ये temperature बता गया रहा है तो temperature तो आपका thermal state हो गया जो आपको ये explain कर रहा है कि भाई heat का transformation ऐसे होने वाला है for example आपके पास में ऐसे दो wall हैं ये higher temperature वाला wall ये lower temperature वाला wall तो heat का transformation कैसे हुआ इस side हुआ अभी अगर ये हाई टेम्परेचर है और ये लोअर टेम्परेचर है तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हुआ मतलब हीट के ट्रांसफॉर्मेशन से मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि ये बॉडी बहुत गर्म होगी ये बॉडी बहुत ठंडी होगी या ये बॉडी गर्म है ये बॉडी बहुत ठंडी है तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ तो दोनों में डिफरेंस ये है कि हीट एक तरह की एनर्जी है और टेम्परेचर उस एनर्जी का मेजरमेंट है आर गेटिंग माई पॉइंट कूल बढ़िया ना समझ में आए तो ध्यान से जो मैंने बोला है उसे फिर से पॉज करके सुनते रहना डेफिनेटली आने ही वाला है रटना नहीं रटना नहीं बिल्कुल रटना मारना मत तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हैं दैट इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी एंड द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी ये जो टेम्परेचर है दैट इज द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी विच गिवस द डायरेक्शन ऑफ हीट एनर्जी सही भी है और ये उसके कुछ कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट हो गए लेट इज सी द टेम्परेचर स्केल बहुत बार हमने सुना है ऐसा ठीक है के सेल्सियस फेरन फिर कैलविन 
और वी ऑल नो के हाउ टू कन्वर्ट द सेल्सियस इन टू कैलविन बाय एडिंग टू सेवेंटी थ्री कैलविन बट हैव यू एवर थाट ऑफ कि ये फार्मूला आया कहाँ से है क्वेश्चन मार्क ये ऐसा हमने कभी तक सोचा ही नहीं हम डायरेक्टली ऐसा सोच लेते हैं कि जीरो डिग्री सेल्सियस दैट इज़ टू सेवेंटी थ्री कैलविन राइट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस दैट इज़ थ्री हंड्रेड कैलविन बट एक्चुअल में इसका फार्मूला क्या है डर स्टूडेंट तो एक्चुअल में इसके फार्मूले को समझने के लिए या आप स्केल अगर आप माइंड में स्टोर कर लेते हो अपने मेमरी कार्ड के अंदर तो लाइफ टाइम तक आपको कैसा भी क्वेश्चन आए और आई टेल यू कि एक क्वेश्चन इस टेम्परेचर स्केल से बनता ही है अगर बहुत ही बुद्धिजीवी होंगे आपके स्कूल के टीचर्स लोग तो ये आपके एग्जाम में रहेगा इलेवन साइंस में और कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं कि सेल्सियस से कैलविन या कैलविन से फ़ारेनहाइट का रिलेशन ठीक है सो so, हम समझते हैं टेम्परेचर स्केल में सबसे पहली बात तो तीन तरह का मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूनिट होता है दैट इज द सेल्सियस एफएच लिखा है शॉर्ट में फ़ारेनहाइट थर्ड में है कैलविन और हमने ना दो पॉइंट बना लिए एक आइस पॉइंट और दूसरा है स्टीम पॉइंट ये देखा गया कि सेल्सियस मान लो मार्केट में आप तीन थर्मोमीटर लेके आए एक थर्मोमीटर सेल्सियस में आपको टेम्परेचर मेजर करता है दूसरा थर्मोमीटर आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर करके देता है एंड द थर्ड वन इज़ मेजरिंग द टेम्परेचर इन द कैलविन स्केल तो हम उस थर्मोमीटर को लेके आए जो सेल्सियस में मेजर करता है और उसको आइस के पास रख दिया तो उसने कितना टेम्परेचर दिया उसने दिया जीरो डिग्री सेल्सियस कम से कम वो आइस है जीरो डिग्री सेल्सियस और उसी थर्मोमीटर को जब मैं स्टीम के पास लेके जाता हूँ बच्चा पार्टी तो वो स्टीम पर मुझे देता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस राइट दूसरा जो कि फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट देता है वही आइस को जो सेल्सियस वाला टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट लिया था इसने मेजरमेंट लेके दिया थर्टी टू डिग्री और उसी थर्मोमीटर ने जो कि फ़ारेनहाइट में आंसर देता है वो स्टीम पे अगर मेजरमेंट लेने जाए स्टीम का मेजरमेंट लेने जाए सो इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ टू डिग्री फेर एट द सेम टाइम कैलविन वाला जो थर्मोमीटर है वो स्टीम को देता है थ्री और आइस को देता है टू यानी सोचा जाए बहुत ध्यान से तो टेम्परेचर स्केल में जो जीरो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है वही आइस में जो जीरो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है वही थर्टी टू डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है आई कैन से कि भाई जीरो डिग्री सेल्सियस सी द काइंड ऑफ क्वेश्चन जीरो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू थर्टी टू डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू टू कैलविन इन अ सेम वे बच्चा पार्टी आई कैन से एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के द टेम्परेचर स्केल और द टेम्परेचर स्केल्स द थर्मोमीटर विच मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ स्टीम फॉर सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस इज एक्जैक्टली इक्वल टू दैट फेर हाइट वाला टू वन टू डिग्री फेर हाइट इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू कैलविन वाला थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन राइट तो ये इंटरनली सब आपस में सेम है अब बात करते हैं इसको कन्वर्ट कैसे करें ये तो चलो जीरो से थर्टी टू टू सेवेंटी थ्री ऐसा हो गया बट बीच में मान लो यहाँ पर अगर फोर्टी डिग्री सेल्सियस है या कोई भी वैल्यू है हंड्रेड से जीरो के बीच में वट एवर इट इज तो हाउ टू कन्वर्ट इन टू कैलविन एंड हाउ टू कन्वर्ट इन टू फेर हाइट वी हैव अ वंडरफुल ट्रिक दैट ट्रिक इज देर टी एस माइनस एल पी अपॉन यू पी माइनस एल पी सेकेंड वन वेरी ईजी टी ओ एस अगेन एल पी अपॉन यू पी माइनस एल पी हेयर द टी एस मीन्स टेम्परेचर स्केल ये रहा टेम्परेचर स्केल सपोज मुझे रिलेशन चाहिए आई वॉन्ट अ रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड कैलविन राइट सो आई विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर दिस टेम्परेचर स्केल आई विल राइट टी सी बिकॉज द सेल्सियस आई वॉन्ट अ रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड कैलविन फिर माइनस इफ यू राइट द टेम्परेचर स्केल ऑफ सेल्सियस टी सी देन वट इज द लोएस्ट पॉइंट इन दिस दैट इज जीरो अपॉन वट इज अपर पॉइंट दैट इज हंड्रेड राइट माइनस जीरो इज इक्वल टू वट अबाउट कैलविन टेम्परेचर ऑफ अदर स्केल दैट इज टी के ठीक है माइनस पी के नहीं एल पी टू सेवेंटी थ्री अपॉन थ्री सेवेंटी थ्री माइनस टू सेवेंटी थ्री ओके सो नाउ आई कैन राइट टी सी अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू टी के माइनस टू सेवेंटी थ्री अपॉन हंड्रेड सो दिस हंड्रेड इज गोइंग टू कैंसल आउट दस आई कैन से के टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस टू सेवेंटी थ्री दिस इज द फाइनल आंसर हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस इन टू कैलविन अब समझ में आया कि अगर आपको लिखा है कहीं पे 27 डिग्री सेल्सियस तो आप उसमें 273 क्यों ऐड करते हो दिस इज द रीजन दिस इज द टेम्परेचर स्केल्स का रीजन इन अ सेम वे यू कैन गेट द रिलेशन बिटवीन एनी टेम्परेचर स्केल एनी टेम्परेचर फैक्टर्स लाइक If you want to relation between Fahrenheit and Kelvin, use this formula. If you want to relation between Celsius and Fahrenheit, use this formula. If you want that relation, ये तो हो ही गया चलो एक और मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ 
लाइक इफ यू वॉन्ट टू वॉन्ट अ रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फेरानाइट देन आई शुड राइट टी सी माइनस द लोएस्ट पॉइंट इज जीरो अपॉन हंड्रेड माइनस जीरो इज इक्वल टू फॉर द फेर एंड हाइट इट इज टी एफ माइनस टू वन टू अपॉन टू वन टू माइनस थर्टी टू दैट इज वन एटी ओके सो नाउ वी हैव टी सी अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू टी एफ माइनस टू वन टू अपॉन वन एटी दिस विल बी कैंसल आउट आई कैन कैट कट दिस टेन एंड दिस दैट इज नाइन सो नाउ इट इज नाइन टी सी बाई फाइव इज इक्वल टू टी एफ माइनस टू वन टू ओके सो टी सी इज इक्वल टू फाइव टी एफ माइनस टू वन टू अपॉन नाइन इवन यू कैन राइट फाइव टी एफ अपॉन नाइन माइनस फाइव इंटू टू वन टू अपॉन नाइन आप इसको जितना चाहो उतना चेंज करते रह सकते हो आपको आंसर अलग अलग मिलता रहेगा एक पर्टिकुलर इक्वेशन आपको बस याद रखनी है ये वाली इससे आप इजीली किसी को भी किसी भी फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो सो so, बच्चा पार्टी टेक अर स्क्रीन शॉट बिकॉज ये जो इस तरह से स्क्रीन शॉट से आप नोट बनाएंगे वो आपको लाइफ टाइम तक हेल्प करेगा और आपकी कॉम्पिटिशन वाली एग्जाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सो प्लीज़ टेक अर स्क्रीन शॉट देन वी विल सी मित्रों उसके बाद हम देखेंगे क्या देखेंगे हाँ ठीक है देखते हैं और राइट बच्चा पार्टी सो लेट सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास एंड दैट इज थर्मोमेट्री थर्मोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर राइट और थर्मोमीट्री के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी जिससे हम थर्मोमीटर का यूज़ uh, करते हैं और टेम्परेचर को मेजरमेंट कर लेते हैं द मोस्ट कॉमन यूज थर्मोमीटर इन अवर एवरी डे लाइफ इज दैट इज़ द मर्क्यूरी थर्मोमीटर है ना आपने देखा ही होगा कि उसके अंदर मर्क्यूरी होती है टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है तो जब आप रखते हैं उसे मेजरमेंट करने के लिए तो उसका जो हाइट uh, है मर्क्यूरी का दैट विल राइस अप इस फिनोमिना को हम कहते हैं कैपिलरिटी जो कि इसके पहले वाले चैप्टर में है फ्लूड मैकेनिक्स आई कम टू दैट डोंट वरी लेकिन अभी आप पढ़ के ही आ रहे होंगे तो आपको पता होगा तो जब लेबल चेंज हुआ मर्क्यूरी की हाइट चेंज हुई मर्क्यूरी का लेंथ चेंज हुआ तो वहाँ पे मर्क्यूरी का लेंथ चेंज हुआ इसीलिए उस लेंथ को मैं बोलूँगा फिजिकल क्वान्टिटी दैट इज लेंथ फॉर द थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी आई बात मेरी समझ में पहले यहाँ देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर ये ये आपको बताया मैंने थर्मोमेट्रिक है दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर है मर्क्यूरी थर्मोमीटर प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर तीनों ही थर्मोमीटर में वी विल यूज वन फिजिकल क्वान्टिटी टू मेजर द टेम्परेचर दैट वॉज आई वॉज दैट दैट्स वॉट आई वॉज एक्सप्लेनिंग कि इन द केस ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर वी विल यूज लेंथ ऑफ दैट कॉलम मर्क्यूरी कॉलम एज अ फिजिकल क्वान्टिटी टू मेजर द टेम्परेचर टेम्परेचर ज़्यादा है लेंथ ज़्यादा होगा टेम्परेचर कम है तो लेंथ कम होगा मतलब लेंथ चेंज हो रहा है वो फिजिकल क्वान्टिटी के बेसिस पर हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं इन द केस ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर देन इन द सेकेंड वन वी हैव प्लेटिनम रजिस्टेंस थर्मोमीटर इसका बहुत अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ नेम से पता चल रहा है जो फिजिकल क्वान्टिटी यूज होगी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए दैट इज द रजिस्टेंस एंड द थर्ड वन इज द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर here we will use the pressure as a physical quantity for the constant volume to measure the value of temperature kyunki volume constant hai temperature change ho raha hai pressure ke paas hum chale gaye to ye kaun sa law yaad karata hai aapko that is i think ge lipsick law pressure is directly proportional to temperature the increase in temperature is directly proportional to the pressure if you are increasing the pressure the pressure will be uh, if you are increasing the temperature the pressure will be increase ये किसका लॉ है तो दैट इज द गे ल्यूसेक्स लॉ केमिस्ट्री में भी है और हमारे फिजिक्स में भी कैनेटिक थियरी ऑफ द गैसेस है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है प्रिंसिपल इसके लिए इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें हम मेजरमेंट करेंगे रेजिस्टेंस का चेंज देख करके और इसमें हम लेंथ ऑफ द कॉलम लेट एस सी द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटिनम रजिस्टेंस थर्मोमीटर प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में रेजिस्टेंस मेन है उसकी वजह से हम थर्मोमीटर को टेम्परेचर को मेजरमेंट करने वाले हैं यस yes. अब सवाल ये बनता है कि रेजिस्टेंस का रिलेशन सर टेम्परेचर के साथ कैसे है तो इफ आई आस्क के हैव यू एवर थॉट ऑफ अ कंडक्टर योर आंसर इज यस बिकॉज कंडक्टर वो है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं 
फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बैटरी लगा दूं तो वो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे दे विल फॉर्म अ करेंट राइट नाउ टेल मी कि फॉर मेकिंग द करेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म यस इट शुड बी यूनिफॉर्म इफ दे आर नॉट यूनिफॉर्म दे आर इन रैंडम डायरेक्शन दे के नॉट बी एबल टू फॉर्म अ करेंट आर गेटिंग माई पॉइंट कहा घुमा रहा हूं वो चीज समझिए आपको डुबा रहा हूं मैं कुंभ के मेले में डुबाया आए हाय हाय अब निकालूंगा मैं बात कर रहा हूं कि रेजिस्टेंस से टेम्परेचर का क्या लेना देना डायग्राम देखिए कंडक्टर अथारे को दिया है कंडक्टर तो इसमें दौड़ेगा इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए शांति से यूनिफॉर्म डायरेक्शन में लेकिन जैसे ही तुम हीट प्रोवाइड करोगे करंट जब पास होगी तो उसमें हीट तो आता ही है ना ठीक है या आप बाहर से समझ लो कंडक्टर को मैंने हीट दिया तो हीट देने से ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना शुरू करेंगे एंड वंस दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग दे विल नॉट अ यूनिफॉर्म एंड इफ दे आर नॉट यूनिफॉर्म दे आर सेट इन द रैंडम डायरेक्शन एंड इफ दे आर सेट इन द रैंडम डायरेक्शन उनकी करेंट की कैपेसिटी कम हो गई करेंट की कैपेसिटी कम हुई तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ गया मतलब कहीं ना कहीं ये जो हीट की वजह से टेम्परेचर का चेंज हुआ है उसका सीधा इम्पैक्ट रेजिस्टेंस पे आया क्योंकि रेजिस्टेंस करंट का अपोजिट है हमने कहा हीट दिया इलेक्ट्रॉन रैंडम हो गए पहले बहुत बढ़िया करंट चल रहा था भाई साहब फाइव एम्पेयर का हीट दिया सब इधर उधर चले गए थ्री एम्पेयर का तो करंट में कमी आ गई तो रजिस्टेंस बढ़ गया यानी रजिस्टेंस का रिलेशन सीधा टेम्परेचर के साथ है हीट के साथ मतलब रिलेट कर रहा हूँ मैं टेंशन ना लेना ओके अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है प्रैक्टिकल फॉर्मूला है कि जो भी रेजिस्टेंस में चेंज होता है दैट इज डेल्टा आर द चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू फैक्टर नंबर वन इज द इनिशियल रेजिस्टेंस एंड नंबर टू इज द गिवन टेम्परेचर और यू कैन से द चेंज इन टेम्परेचर चलो गिवन टेम्परेचर लिखो ना भाई नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे गिवन टेम्परेचर दैट इज द गिवन टेम्परेचर एंड आर जीरो इज वॉट इनिशियल रेजिस्टेंस बात आई मेरी समझ में वॉट आई एम सेइंग I am saying that change in resistance depends on two factor. Number one is the given temperature. Number two is the initial resistance. So when you remove the proportional, there is a constant that is alpha, and it is known as temperature coefficient having unit degree Celsius inverse. Because resistance and resistance omwa so omwa cancel out. Omwa? Ha, okay, om. So temperature upar jayega. So degree Celsius minus one. Now for this delta R, what is delta R? Delta R is change in resistance. How we find change? Final minus initial. So finally R T है. T वाले temperature पे resistance और R zero initial resistance. जैसे मैंने बोला कि भाई uh, 10 degree Celsius पे resistance 100 ohm था और 15 degree Celsius पे ये 200 ohm है. तो ये 100 dig ohm ये है आपका और R T जो है ये है ये 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 जो value है T की value है और ये starting की value है. Zero लिखा नहीं है. 10 डिग्री सेल्सियस धन्यवाद ठीक है तो ये फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा आर जीरो टी अब यहां से देखिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ये प्लेटिनम थर्मोमीटर यूज करने को बोला जाए और आप आइस के टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मेजर किए जीरो डिग्री सेल्सियस पे रजिस्टेंस मेजर किए तो वो आया आर जीरो उसी प्लेटिनम थर्मोमीटर को आप स्टीम पे मेजरमेंट किए रजिस्टेंस किसी का तो वो आया आर हंड्रेड तो क्वेश्चन है कौन से टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस आर टी होगा इट इज वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट यार बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है बहुत ध्यान से समझो मैंने क्या बोला ये है प्लेटिनम थर्मामीटर इसको मैं आइस वाले टेम्परेचर पे किसी का मेजरमेंट किया टेम्परेचर का मेजरमेंट किया रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किया तो ये जीरो डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस देता है आर जीरो फिक्स वैल्यू कुछ भी हंड्रेड टू हंड्रेड मान लो और इसी को मैं लेके गया 100 डिग्री सेल्सियस से बोला भाई रेजिस्टेंस मेजर कर तो ये आर 100 दिया यानी यहां भी टेम्परेचर है आइस मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस यहां भी टेम्परेचर है दैट इज ये क्या है किलविश नहीं समझो तो यहां है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेजिस्टेंस टेम्परेचर रेजिस्टेंस बट मैं कहता हूं कौन से टेम्परेचर पे एट वॉट टेम्परेचर इट विल गिव यू द रेजिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल्स टू आर टी दैट इज द मस्त वाला क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया है ट्रिक बनाया फिर फॉर्मूला आपसे याद करना है जैसे आर टी माइनस आर जीरो इक्वल टू अल्फा आर जीरो टी है ठीक है यहाँ टी है तो यहाँ टी आ रहा है वैसे ही अगर मैं आर हंड्रेड लिखूंगा यहाँ टी है तो यहाँ टी आता है इफ आई राइट आर हंड्रेड देर शुड बी हंड्रेड और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दीजिए डिवाइड करने पर रिजल्ट आएगा 
अल्फा आर नॉट कैंसल हो जाएगा हंड्रेड ये रहा ये बचा हुआ टी सब्जेक्ट ये आंसर आया यस दिस इज फॉर्मूला नंबर वन मतलब बच्चा पार्टी आप अननोन टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्लेटिनम रेजिस्टेंस राइट तो अगर आपके पास टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है रख दो अननोन टेम्परेचर जो टी फाइंड करनी है वो यहां से मिल जाएगा ये रेजिस्टेंस तो आपको दे रखा है देखिए दे रखा है लेकिन क्वेश्चन मार्क वो टी था निकल गया इसी फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्टली अब हम बनाए हैं ये फॉर्मूला और हम बनाए हैं ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला को आप कब यूज करोगे फर्स्ट सेकेंड वाला उसमें देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है लेंथ तो लेंथ किसका था मर्क्यूरी थर्मोमीटर का मीन्स मर्क्यूरी थर्मोमीटर के अंदर ये इक्वेशन यूज करो इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या है प्रेशर प्रेशर किसके लिए है तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर यू शुड यूज दिस इक्वेशन टू गेट द अनोन टेम्परेचर दिस इज द वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूला एंड यू कैन क्रैक योर एग्जाम यार बस इस फॉर्मूले को अपने मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर रखो चलिए थोड़ा टाइम होता है तो दो न्यूमेरिकल और हम फटाफट सॉल्व करते हैं वीडियो को मुझे लॉन्ग नहीं करना है ठीक है स्क्रीन फास्ट ऑल राइट right, बच्चा पार्टी ये दो क्वेश्चन हमने उठाए हैं इसी तरह के ये इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको बहुत इजी लगेंगे जब आप ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लोगे अब आप अपने एन के टेक्स्ट बुक के कोई भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो आप तो प्लीज़ फॉर्मूले को यूज़ करके अप्लाई करते रहो अप्लाई करते रहो बिकॉज जितना ज़्यादा आप अप्लाई करोगे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना वो आपके लिए तैयार हो जाएगा प्रैक्टिस इज द की पॉइंट टू गेट द गुड मार्क्स इन फिजिक्स और दूसरी बात ये कि हम कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपको क्लियर कर देंगे आपको बस जो मैं समझाऊं उसे अप्लाई करते जाना आप चाहे कोई भी एक बुक खरीद लीजिए एक बुक मार्केट से परचेस कर लीजिए आप एक बार चाहे यूनिवर्सल करना है तो आप यूनिवर्सल कर सकते हो यूनिवर्सल इज द बेस्ट बुक तो वहाँ पर भी आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पाएंगे वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स पाएंगे वहाँ पर यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ओके देखिए बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल है ये टफ न्यूमेरिकल में जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है लेकिन फर्स्ट वाला जो है बहुत इजी है ताकि आपको समझ में आए कैसे अप्लाई करना है सिक्सटी डिग्री फेर है उसको सेल्सियस और कैलरी में कन्वर्ट करना दिस इज द फॉर्मूला अभी आपको कन्वर्जन फॉर्मूला बताया था तो सेल्सियस फाइव बाई नाइन टी एफ माइनस थर्टी टू वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा और टी के कैलविन में अगर आपको चाहिए तो टी सी प्लस दिस द आंसर इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये किस तरह से बिकॉज हम नॉर्मली टेम्परेचर को कन्वर्ट करने की बात करें ये है टेम्परेचर ऑफ आयरन पीस इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर को इतना चेंज करते हो तो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द फेर एंड कैलविन इसका कॉन्सेप्ट देखिए अभी टीसी मेरे को मिल जाएगा 30 से 90 वर्ड दैट मीन सिक्सटी डिग्री सेल्सियस अब मेरे पास जो टेम्परेचर स्केल का फॉर्मूला था उसमें क्या था टी एस माइनस एल पी अपॉन यू पी मतलब कि टी एस माइनस जो एल पी है उसमें टी एस माइनस जो एल पी है अपॉन यू पी माइनस एल पी है इसको मैं लिख सकता हूँ अगर ये सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज है तो शायद आई कैन आई कैन राइट टिल डट ई सी और ये था 100 डिग्री सेल्सियस ये था जीरो तो 100 माइनस जीरो ये हो गया इसी तरह से फेर में देखेंगे तो फेर में ये चेंज हुआ और अपर लिमिट थी 212 लोअर लिमिट थी 32 तो दोनों का डिफरेंस 180 कट किया डेल्टा टी एफ ये देखिए आंसर आ गया इसी तरह से अगर मुझे कैलविन का चाहिए तो कैलविन में वहाँ था थ्री अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट था टू डिफरेंस लिया हंड्रेड आया सी में आपको पता ही है ये रहा हंड्रेड तो जो डेल्टा टी सी है वही डेल्टा कैलविन है यानी कि सेल्सियस में जो चेंज होता है ना वो कैलविन में चेंज के बराबर होता है सेल्सियस और कैलविन की मैं बात नहीं कर रहा मैं सेल्सियस में चेंज की बात कर रहा हूँ और कैलविन में चेंज की बात कर रहा हूँ सो द चेंज इन सेल्सियस एंड कैलविन इज ऑलवेज इक्वल एंड दैट इज द सिक्सटी डिग्री सेल्सियस ओके सो आई होप यू लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ दिकॉर्ड योर मैटर Uh, उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए बिकॉज हमारा टारगेट है कोचिंग फ्री इंडिया क्योंकि अभी जो एजुकेशन हो चुका है ना वो बहुत अलग लेवल पर जा चुका है और हम जैसे जो क्रिएटर्स हैं रिस्पेक्ट करिए जितने भी लोग हैं क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं बहुत हार्ड वर्क करते हैं और शायद हार्ड वर्क करने के पीछे ही आप लोगों का प्यार और मोहब्बत ही है हमारा एक टारगेट है एक मिशन है कि कोई भी स्टूडेंट कहीं पर भी बैठा हो अफोर्ड नहीं कर सकता अगर वो ट्यूशन क्लास तो आसानी से सीख सकता है कहीं भी सीख सकता है तो ये टेक्नोलॉजी के भी थैंक्स बोलना चाहिए और हार्ड वर्क हम लोग कर रहे हैं तो बस आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि चाहे कोई भी एडुकेटर हो यार वो यूट्यूब पर रहकर आपको पढ़ा रहा है ऑनलाइन फ्री कोचिंग क्लास आपको देता है सब कुछ फ्री में पढ़ा रहा है तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करिए ठीक है यहाँ तक इलेवेंथ का ट्वेल्थ के लिए जो मैंने इम्पॉर्टेंट इन्फ
बात ये करते हैं कि पूरा जो कमेंट सेक्शन में से जो मेजोरिटी क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं वो ये है कि सर हमें वीडियो बनाइए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूँ ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया है और मैं हमेशा से कहते रहता हूँ कि आ, मुझे ये सब नहीं पसंद है कि आप एट दी एंड आप बोलो कि मैं ये बता दूँ ये पढ़ लो आप कर लोगे ऐसा कुछ भी नहीं है यार ये आपके अंदर होना चाहिए जब तक आप अपने अंदर को सेल्फ मोटिवेट खुद नहीं रहोगे ना कोई दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको मोटिवेट कर सकता है एक ही तरीका है जो मैं आपको कहता हूँ रोज डेली प्रैक्टिस आप करो डेली स्टडी करो अभी भी कुछ नहीं किया है तो सो so ओके okay, आप आज से स्टार्ट कर दो अगर आप मुझे सुन रहे हो देख रहे हो ना तो प्लीज दिल से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ अगर आपने आज से भी स्टार्ट कर दिया ना कोई आपको रोक नहीं सकता यू विल बी अनस्टॉपेबल करना ये है आपको चैप्टर वन से लेकर के जो टोटल चैप्टर 15 है इन सबका पहले वेटेज पता करिए मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टेरिवेशन वन टू थ्री के तीन वीडियोस बनाई है और एक और बनाया था कि हाउ टू फिनिश द फिजिक्स इन फोर मंथ तो ये सब कुछ प्लेलिस्ट में आप एक बार जाकर के देखो जिस वीडियो में मैंने कहा है बताया है कि सबका वेटेज क्या है तो हाई वेटेज वाले चैप्टर से शुरुआत आप करिए और रोज के आप फोर वीडियोज़ को एटलीस्ट देखिए और वो भी फास्ट करके आपके पास अगर मान लो आप कोचिंग के नोट्स हैं ट्यूशन टीचर हैं जो कुछ पे जहाँ से भी पढ़ रहे हो अगर आपको वहाँ से सेटिस्फेक्शन है तो ठीक है नहीं है तो आप फिर जो हमारे चैनल पे वीडियोस हैं उसको 1.5 के स्पीड में आप देखिए सुनिए ध्यान से ध्यान से सुनिए 100 परसेंट प्रिपेयर हो जाएगा आपका और थीरी को बहुत मजबूत करो थीरी ही मेन है एक बार आपका थीरी मेन होता चला जाएगा फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा न्यूमेरिकल कुछ भी रहे आप उसमें कुछ अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट न्यूमेरिकल के पीछे भागोगे नहीं होगा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए थ्रेटिकल पार्ट क्लियर करिए थ्योरी को जितना ज़्यादा आप इंप्रूव करेंगे ना ज़्यादा चांसेस है और 70 और ऑफ 70 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत आसान है 55 मार्क्स की तो थ्योरी है अब मैं कह रहा हूँ थ्योरी को इंपॉर्टेंट कर अच्छे से कर लो यार तो न्यूमेरिकल तो अपने आप आने ही वाले हैं सो आप टारगेट बनाइए रोज के एटलीस्ट चार वीडियोज़ मैंने बोले ना फोर वीडियोज़ रोज के फोर वीडियोज़ देखिए और हर एक वीडियो में एक दो न्यूमेरिकल एक दो न्यूमेरिकल्स Uh, किए भी है मैंने उसी के साथ आप अपने टेक्स्ट बुक का सॉल्व करो टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ मत करो अब इतना टाइम नहीं है एन को ही पूरी तरह से एकदम आइसक्रीम की तरह चाट जाओ फील कर लो पूरी तरह से कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा राइट तो uh, एक फैब से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए स्पेशली स्पेशली ट्वेल्थ साइंस के लिए उसमें आप लोगों के लिए एक और चीज़ होगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और हाँ अन अकेडमी जो क्रैश कोर्स है उसे आप प्लीज़ फॉलो कर लो क्या यूट्यूब पर क्या है बहुत डिटेल में है क्रैश कोर्स चाहिए आपको फटाफट कोई रिवीजन चाहिए कि सर ये पॉइंट हम याद करें डायरेक्ट वो हमें एग्जाम में लिखने में मार्क्स मिलेगा तो वो क्रैश कोर्स आप देख लीजिए टोटल छः से सात चैप्टर है बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अन अकेडमी पर आप सचिन उपाध्याय करके एडुकेटर में सर्च करेंगे तो हम मिल जाएंगे हम ही रहेंगे हमारी आवाज़ रहेगी ठीक है तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा पार्टी टिल दैन डू वट यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रेवल योर मॉम इट इज़ अ ट्रेड मार्क डोंट ट्रेवल योर मॉम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव थैंक यू